，美印在距离中印边境100公里处演习，想在中国背后插一刀，但实力不允许。观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅先生。就在佩洛西窜访台湾地区，引发台海军事危机的关键时刻。印度消息人士突然透露，美军将参加与印度的联合军事演习，演习地点距离中印边境施工线不足100公里。过去我们就说过，印度是一个投机主义国家，一旦台海发生紧急事态，非常有可能在中印边境地区挑事让中国腹背受敌。那么这次美印联合军演真有可能牵动台海局势吗？理想很丰满，但实力不允许。据 CNN 报道，这次演习。是第十八届准备战争演习的一部分，将于十月中旬在印度北阿坎德邦州海拔 3,048 米的奥利山区举行。演习的重点为高山作战训练。演习区域距离中印边境实控线约95公里。要注意，准备战争年度双边演习旨在提高。印度和美军的协同工作能力和各自应对一系列地区安全挑战的能力，也可以理解为这是印度和美国为了应对中国的挑战而实施的演训活动。在美印即将举行军演之际，印度军队与中国解放军的代表刚刚完成了一次边境会谈，双方共同讨论了中国军机不断出现在拉达克上空的问题。对此，中国外交部发言人赵立坚表示，目前中印边境局势总体趋于平稳，两军已经在大多数地区实现脱离。美国的一些官员在一旁煽风点火、挑拨离间，这种行为让人不齿。现在的问题是，印度会听从美国的指令，在中印边境挑事，从而缓解台海方向的压力吗？首先，印度与美国是一种相互利用的关系。不光是美国在利用印度，而印度呢，也在很大程度上在利用美国。所以，如果台海方向发生大规模军事冲突，印度就非常有可能按照美国的意愿发起军事挑衅。反过来，美国企图利用印度在边境线的挑衅，以缓解台海压力。这在印度看来呢，也不完全符合自己的利益。印度要做一个区域大国，不太可能变成美国的棋子。而是要利用中美对抗的大环境来获利。其次，印度应该明白，中国完全有实力同时应对两线作战。中国过去并没有把战略的重点放在中印边境方向，这让印度人有过侥幸心理。但是，从加勒万河谷事件以来，中国已经在边境线上通过兵力部署和基础设施的建设，正在形成对印军的碾压性军事优势。这种态势不会因为台海局势而发生改变。如果印度非要在台海有事时发起挑衅，不要忘了其身后还有一个巴基斯坦，那可是中国的铁哥们儿。美国能给印军的支持非常有限，印度军队在武器装备和训练体系上都有自己的一套。其实，在中印边境所使用的装备主要还是来自俄罗斯的。美军进行山地训练。不是美国能帮助印军什么，而是要向印军学习什么。因为美军是缺乏高原作战经验的。中印两国在陆地上一旦发生战争，美国就算愿意给印度援助，也不大可能对中国军队形成太大威胁。因为中国的优势不止在武器装备层面，还有地理优势和战略优势，当然还有训练上的优势。毕竟中国只需要部署远程火箭炮。就能轰击印度的首都新德里，这可不是美印联合军演就能解决的事儿。总体来看，美印此次宣布在距离中印边境100公里的位置上进行联合演习，有牵制中国的战略意图，但是实际效果基本为零。当中国人解放军已经认真准备在中印边境的备战后，印度将失去通过军事挑衅、牟利、蚕食领土的任何机会。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。